हेलो एवरी वन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी बिकॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम अपलोडिंग अ वीडियो एंड वी विल स्टार्ट विथ एकाइनो डरमेटा बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम एंड एवरी ईयर फ्राम दिस फ्राम दिस टॉपिक वन ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्ड लास्ट ईयर द क्वेश्चन केम अबाउट द वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ एस्टेरियस विच इज़ अ स्टार फिश and the chances are very high that uh, in the coming years they will ask the larval forms of echinodermata which is a very famous and very common question in csc examination so that's why i have chosen echinodermata ye chhota sa topic hai aur jaldi cover bhi ho jata hai so let's start ki how the term has come and uh, the phylum echinodermata the word is derived from a greek word echinos which means spiny and derma means skin the the echinodermata term was coined by jacob clean and we are going to see only a limited thing about echinodermata so that we can remember them and we can reproduce them in the examination hum bahut msc level ka pad le aur hum yaad na rahe basic cheeze bhi to it will not make any sense so main to the point topic cover karungi aur previous years question paper ko dekhte hue plus syllabus ko dekhte hue jo topic बहुत हाई चांसेस है आने के उसे हम डीपली कवर करेंगे बाकी चीज़ों को हम शायद इस बाद में कवर करें ठीक है तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं काइनोडर्मेटा के सबसे पहले है दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन एंड लार्जली वाटर डिवेलर ओके दे आर एडल्ट शो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री एंड वेयर एज द लार्वल फॉर्म शोज बायोलेट्रल सिमेट्री दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप काइनोडर्मेटा के फीचर्स लिख रहे हैं और आप ये पॉइंट भूल जाते हैं तो आप इसे याद कैसे रखें फर्स्ट ऑफ ऑल एकानोडर्मेटा के जो डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट तो आपको वहाँ से याद रह सकता है कि द लार्वल फॉर्म्स विच इज़ एक्सक्लूसिवली मैंशन इन द एकानोडर्मेटा दे आर बायोलेट्रल सिमेट्री वेयर एज द एडल्ट शो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री ये तीन पॉइंट्स जो कि हर फाइलअप में आपको मैंशन करने होंगे एकानोडर्मेटा आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक इट मीन्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन दे फॉर्म फ्रॉम थ्री जर्म लेयर्स which is ectoderm mesoderm and endoderm they are enterocoelic coelom means mesoderm is formed from out pocketing of archenteron they are deuterostomic origin deuterostomic origin means the blastophore forms anus first and then the mouth okay we are also deuterostomic mammals are also deuterostomic okay the body is covered with large number of spines that's why the name is echinodermata they have tube feet or podia as the organ of locomotion which operate by hydrophilic pressure hum detail mein dekhenge about the locomotion then they have a water vascular system which is also known as ambulacral system water vascular system is very important because in porifera we have water canal system and in echinodermata we have water vascular system this year in the 2019 paper paper 1 mein question has come about the Uh, explain the water vascular system of asterias which is a starfish it consists of tubes filled with watery fluid and helps in locomotion and feeding so the respiration for respiration they have two organs one is dermal branchia and another is peristomal gills dermal branchia is found in starfishes whereas peristomal gills are found in sea urchins circulatory system is open type there is no separate organ of excretion and sense organs are poorly developed so these are the general features aap ek bar hum revise karte hain first of all echinodermata are marine they are largely water dwellers so sabse pehle aap bata do unki habitat wo kahan pe rehte hain fir hum start karo unki symmetry se you should not forget to mention about the symmetry to so, adult mein hai radial symmetry aur larval form mein hai bilateral symmetry ye teen point jo aapko har phylum ke liye mention karne hain मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है जैसे इसमें है ट्रिप्लोब्लास्टिक एंटेरोसिलोइक सिलोम एंड ड्यूट्रोस्टोमिक ओरिजिन उनका ओरिजिन कितने जर्म लेयर से हुआ है ये पॉइंट अगर वो ट्रू सिलोम है या ए सिलोमेट है उनमें सिलोम कैसा है ये पॉइंट और उनमें माउथ या एनस पहले क्या फॉर्म हुआ है ये अगर आप तीन पॉइंट या चार पॉइंट हैबिटेट सिमेट्री पाँच पॉइंट अगर आप ये मैंशन करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में विच इज़ सफिशेंट और उनका बॉडी स्ट्रक्चर इसमें दे हैव स्पाइंस ओके फॉर लोकोमोशन दे हैव पोडिया फॉर वाटर वेस्कुलर सिस्टम 
and then for respiration they have dermal branchia or peristomal gills circulatory system is open type and excretion no separate organ or sense organ is poorly developed एक जो अलग फीचर्स है एकाइनोडर्मेटा के जो शायद मेंशन नहीं करते क्वेश्चन में बट दे आस्क अबाउट द म्यूटेबल कनेक्टिव टिश्यू अगर दे विल आस्क एक्सप्लेन व्हाट इज म्यूटेबल कनेक्टिव टिश्यू सो यू हैव टू रिमेंबर कि दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ एकाइनोडर्मेटा दे कैन आल्सो आस्क अबाउट द म्यूटेजिनस कोलेजिनस टिश्यू व्हिच इज द सेम थिंग इसमें दे हैव एन एग्रीगेट ऑफ कोलेजिन फाइबर कोलेजिन फाइबर है व्हिच इज लिंक्ड बाय प्रोटियोग्लाइकिन either covalently or non covalently so jo mutable connective tissue hai it is a property in echinoderms where tissue has capacity to change its mechanical property in a time scale of less than 1 second to a few minutes aur bhi features hum mutable or mutable connective tissue ke bare mein dekhte hain so as i told you ki the tissues have a capacity to undergo reversible changes also in mechanical properties like viscosity tensile strength and stiffness and uh, mutable connective tissue is present in all living echinoderms in the form of dermal connective tissue interossicular ligaments and tendons mct that is mutable connective tissue provides mechanism for the detachment of appendages in response to trauma disease or predator attack so it will help in detaching is their organs and the structure as i told you it's a parallel aggregate of collagen fibers to which proteoglycans are either covalently or non covalently attached so agar aap with this diagram explain the structure and the uh, configuration of this diagram then it is a unique property of echinodermata and the property is that they their tissue has the capability to change its mechanical properties in a time scale of less than 1 second to a minute it can also go under reversible changes so why i am revising or repeating these points so that aapke mind mein fit ho jaye ki ye ye points to definitely mention karne hain jo bhi hum is video mein topic cover karenge bahut to the point topic hai wo points to aapko likh ke aane hain exam mein baaki i can प्रोवाइड टेन पेजेज नोट्स ऑन म्यूटेबल कनेक्टिव टिश्यू बट एग्जाम में हमें याद ही नहीं रहेगा तो जितना याद रहेगा हम उतना अच्छे से पढ़ के जाएंगे रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एकाइनोडर्मेटा कोई भी लास्ट टेन ईयर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन येस वन जीनस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज अ स्टार फिश विच इज नोन एज एस्टेरियस जो आती है अंडर द सफ फाइलम एस्ट्रोजोआ सो so, एक बार हम देख लेते हैं इसके सब फाइलम है हेमलोजोआ एस्ट्रोजोआ क्राइनोजोआ एंड एकाइनोजोआ इसमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज एस्ट्रोजोआ इसकी चार तीन फैमिलियां हैं एस्टरोडिया ऑफिरोडिया एंड कॉन्सी कॉन्सेंट्री साइक्लोडिया ठीक है अब हम देखेंगे एस्टीरोडिया और उसके जनरल फीचर्स so the sub phylum astrozoa they are they shows radial symmetry body has flattened central disc and radially arranged arm and rays oral surface is directed downwards means unka mouth is towards the dorsal side downward and anus is aboral when present the class is asteroidea aster means star shaped body so they the number of arms are usually five, five but it can be more they have a pedicellaria pedicellaria can be parallel jaws or cross jaws this is a stalk this is a basilar plate and jaw so the pedicellaria's function is to capture food defense and cleaning of the body this is a diagram of asterias is spiny portion of dikhana yahan pe mouth dikhana uske baad this is your एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव्स विच इज अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम और इस दे शो लार्वल फॉर्म्स लाइक बाइपिनेरिया एंड ब्रेंक्यूलेरिया बाकी ये सारे सफाइल हम अभी नहीं देखेंगे बिकॉज दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट और कभी आए भी नहीं है क्वेश्चन में तो हम स्टार्ट करते हैं एस्टेरियस जो कि स्टार फिश है इट बिलोंग्स टू फाइलम एकाइनोडर्मेटा सब फाइलम एस्ट्रोजोआ क्लास एस्टीरोडिया 
फैमिली एस टी रेडिया एंड जीनस एस टेरियस ये थोड़ा आप ये याद रखना जोआ इज फॉर सब फाइलम ओइडिया इज फॉर क्लास आई डी ए फॉर फैमिली ठीक है कीप ऑन रिवाइजिंग तो आपको याद हो जाएगा सो जनरली सी स्टार और स्टार फिश कम्स अंडर दिस अदर देन दिस दीज आर अदर एग्जाम्पल्स विच विच आर फाउंड इन द जीनस एस्टेरियस सो इट हैज फाइव आर्म्स दे कैन हैव मोर देन फाइव आर्म्स ऑल्सो बट इन जनरली स्टार फिश वी हैव फाइव आर्म्स दे आर फ्री लिविंग मेराइन ऑकर ऑन सैंडी और मडी बॉटम दे आर मोर देन फिफ्टीन हंड्रेड स्पीशीज ऑफ जीनस एस्टेरियंस आर नोन दे आर कार्निवोरस दे फीड ऑन क्रस्टेशियन पॉलीकिड्स एंड मॉलस्क दे शो पेंटामेर सिमेट्री एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर एबोरल डॉर्सल व्यू एंड ओरल वेंट्रल व्यू सो वेंट्रल साइड पे माउथ है और डॉर्सल साइड पे एनस है ये टॉप का स्ट्रक्चर अगर हम ऊपर से देखें एकदम टर्मिनल पे दे हैव अ टर्मिनल टेंटिकल्स टर्मिनल टेंटिकल्स आर ऑलफैक्ट्री ऑर्गन एट द बेस ऑफ टर्मिनल टेंटिकल्स देयर इज अ ब्राइट रेड फोटो सेंसिटिव आई स्पॉट मेड अप ऑफ सेवरल ऑसिलाए ओके और दिस इज अ ओरल स्ट्रक्चर जहाँ पे माउथ uh, है ये आपका एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव है पेरिस्टोम है पेरिस्टोम माउथ के सराउंडिंग वाला एरिया है और ये आर्म्स हैं उसके बाद इनके साइज वेरी करते हैं फ्रॉम टेन टू फोर्टीन सेंटीमीटर कलर्स में आते हैं डिफरेंट इट कैन बी वेरियस शेड्स ऑफ येलो ऑरेंज पर्पल Each ambulacral groove contains two double rows of short retractile projection called podia or tube feet. Around the grooves are present ambulacral spines, and tips of each arm has shown hollow projection called terminal tentacles. Okay. This is the section of skin of Asterius. सबसे टॉप पे एपिडर्मिस देन वी हैव डर्मिस एंड लास्ट में मसल्स लेयर इन एपिडर्मिस वी हैव न्यूरोसेंसरी सेल्स एंड एपिथीलियल सेल्स इन डर्मिस वी हैव डर्मल ऑसिल सेल्स एंड पेरीहेमल सेल्स फिर वी हैव आउटर सर्कुलर इनर लॉन्गिट्यूडनल सेल्स और एकदम बॉटम पे वी हैव सिलोमिक एपिथीलियम एंड पैराइटल पेरीटोनियम ये आपको थोड़ा याद करना होगा फर्स्ट वी हैव एपिथीलियम देन डर्मिस देन मस्कुलर देन आई थिंक डाइजेस्टिव सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड देन लोकोमोशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं आप एक बार उनको रीड कर लेना बट आई विल सजेस्ट यू कि आप थोड़ा अच्छे से पढ़ना तो लार्वल फॉर्म पढ़ना बिकॉज इस बार द क्वेश्चन वॉज रिगार्डिंग द वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ एस्टेरियस सो जैसा कि पैटर्न रहता है जूलॉजी पेपर में अल्टरनेट ईयर में वो क्वेश्चन uh, स्विच करते हैं और क्वेश्चन रिपीट करते हैं सो आई थिंक द चांसेस ऑफ आस्किंग लार्वल फॉर्म्स ऑफ एक्नोडर्म इन द 2020-20 पेपर इज़ वेरी हाई सो आप एक बार लार्वल फॉर्म्स कितने टाइप के हैं उनके फीचर्स ये पढ़ लेना उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और कोई क्वेरी है या कोई भी चीज़ आपको शेयर करनी है तो आप कमेंट कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थैंक यू सो मच